போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் அனைவருக்கும் அதிகமான குழுமத்தின் வணக்கம் நான் விஜயன் இந்த வீடியோவில் நம்ம முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் பதிமூணாம் தேதிக்கான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல் நியூஸ் பாருங்கள் இந்த வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதை சார்ந்த ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காங்களா மத்திய அரசின் வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வராது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடப்பு நிகழ்வுகள் சம்மந்தமாக எல்லா நியூஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதில் நம்ம டெய்லியும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு ஒரு டெலிகிராம் குரூப்பும் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை அதிகமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா டெலிகிராமில் கிடைக்கும் இந்த வீடியோக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்குது அதில் போயிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இது இல்லாமல் இந்த வீடியோஸோட லிங்க் நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லைனா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் பிடிஎஃபாகவும் அதில் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே மத்திய அரசினுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வராது சிங் சிங்கார கௌரியம்மன் வழிபாட்டு வழக்கை விசாரிக்கலாம் கியான் வாபி மசூதி நிர்வாகத்தின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து வாரணாசி நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதுல சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாருங்க காசு விஸ்வநாதர் கோயிலின் சிங்கார கௌரியம்மன் வழிபாட்டு வழிபாடு தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நடத்தலாம் சரியா இந்த வழக்கு மத்திய அரசின் வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வராது அப்படின்னு சொல்லி வாரணாசி நீதிமன்றம் அந்த மனுவை வந்து தள்ளுபடி செய்திருக்காங்க சரியா இதில் உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் எங்கே இருக்கு காசு விஸ்வநாதர் கோயில் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஜிகே இல்லையா உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் பழம் பெரும் காசு விஸ்வநாதர் கோயில் இருக்கு நோட் திஸ் சரியா இந்த கோயிலுடைய ஒரு பகுதி எடுத்து அங்கு கியான் வாபி மசூதி கட்டப்பட்டதாக புகார் இருக்கு ஸோ அப்படின்னு போகுது இந்த இஷ்யூ சரியா ரைட் ஓகே இப்போ அரசினுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் சட்டம் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரியா மத்திய அரசினுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு அதன்படி இது விசாரணைக்கு ஏற்கத்தக்கது அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாம எனவே இந்த வழக்குக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கியான் வாபி மசூதி நிர்வாகமான அஞ்சுமன் இஞ்சாதாமி கமிட்டி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது இதெல்லாம் ஓகே சரி ஒரு டேட்டா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே டேட்டா என்னன்னு பாத்தீங்க சரியா இப்போ உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் வாரணாசியில தான் இந்த கியான் வாபி மசூதி சரியா ஓகே அந்த மசூதி சுவரில் இருக்கக்கூடிய சிங்கார கௌரி அம்மனை தினமும் தரிசிக்க உத்தரவிட்ட கோரிய வழக்கில் மாவட்ட நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளிச்சிருக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுதா இங்க பாருங்க இந்த பாக்ஸா நமக்கு முக்கியமானது வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம்னா என்ன உத்தரப்பிரதேசத்தின் அயோத்தியில பாபர் மசூதி ராமர் கோவில் தொடர்பான வழக்கு தீவிரமான நிலையில காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல பிரதமராக இருந்த பி வி நரசிம்மராவ் ஒரு அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்கிறார் பி வி நரசிம்மராவ் ஒரு அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்கிறாரு அது என்னன்னா மத்திய அரசு வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சுதந்திரத்திற்கு பிறகு நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மதங்களினுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் இருக்கா ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் தனியாக வழிபாட்டு தலங்கள் இருக்கு அந்த வழிபாட்டு தலங்கள் எந்த மாற்றமும் செய்யக்கூடாது நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய வழிபாட்டு தலங்களை எந்த மாறுதலும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது எந்த வழக்கும் தொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது இதில் பாபர் மசூதிக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கூறப்பட்டிருக்கு புரியுதா என்ன சொல்றாங்க அரசு மத்திய அரசு வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இது என்ன சொல்லுது சுதந்திரத்திற்கு பிறகு நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அந்த வழிபாட்டு தலங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யக்கூடாது நோ சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லதா ஓகே அதில் ஒன்றுக்கு மட்டும் எந்த வழக்கும் தொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் பாபர் மசூதிக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதன் பின் மசூதிகளுக்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்ட வள வழக்குகளை இந்த சட்டத்தை காட்டி நீதிமன்றம் என்ன பண்ணியிருக்கு விசாரணைக்கு ஏற்கவில்லை அது மாதிரி தான் எனினும் வாரணாசி மதுரா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் மத்திய அரசினுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரியும் கடந்த ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஓகேங்களா சரி
எனவே இந்த வழக்குக்கு தடை விதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம் தரப்பு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகே அப்போ நீங்கள் இதில் வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே மின் கட்டணத்தை தொடர்ந்து புதிய சேவை கட்டணம் இரு மடங்காக உயர்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தில் பத்தாம் தேதி இந்த மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த புதியதாக நீங்கள் மின் இணைப்பு பெறுகிறீர்கள் அப்படின்னா புதிய மின் இணைப்பு பெறுதல் மற்றும் சேவை கட்டணங்கள் இது ரெண்டுமே உயர்த்தியிருக்காங்க புதிய இணைப்பு கட்டணம் மீட்டர் காப்பீடு கட்டணம் வளர்ச்சி கட்டணம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா மின் கம்பங்கள் நடனம் மின் கம்பங்கள் மூலமாக மின்சாரம் விநியோகிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மீட்டர் காப்பீட்டு கட்டணம் அப்படின்னு அறுநூறுலேருந்து எழுநூறு இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு அப்டேட் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து விருதுநகரில் செப்டம்பர் பதினைந்தில் பதினைந்தாம் தேதி திமுக முப்பெருமையில் இதில் என்ன சார் முக்கியமானது அப்படின்னா அரசியல் கட்சிகள் சார்ந்த தகவல் நமக்கு முக்கியமானதாக ஒன்று இருக்கு ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சரியா அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க செப்டம்பர் மாதம் பிறந்தாலே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது தொண்டர்களுக்கு வந்து புத்துணர்ச்சியும் சிலிர்ப்பும் வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதம் தான் வந்து தந்தை பெரியார் பிறந்தது பெரியார் பிறந்தது அண்ணா பிறந்தது ஓகே பெரியார் அண்ணா பிறந்தது அப்புறம் திமுக பிறந்தது சரியா செப்டம்பர் தான் ஓகே அதனால செப்டம்பர் என்பது திராவிட இயக்கத்தினுடைய தனி சொந்த மாதம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆட்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் இயங்கி வந்த திமுக அலுவலகத்தை அப்போதைய ஆட்சியாளர்கள் அகற்றிய பின் அண்ணா சாலையில் அறிவாலயம் திறக்கப்பட்டதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி ஓகே ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் திமுக அலுவலகம் தொடங்கி செயல்பட்டு வந்திருந்தது அது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதியில் ஓகே அண்ணா சாலை அறிவாலயம் திறக்கப்பட்டது சரியா ஸோ இந்த திமுகவை காக்க தங்களை அர்ப்பணித்த மூத்த முன்னோடிகளை போற்றும் வகையில் முப்பெரும் விழாவில் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா கருணாநிதி ஆகியோருடைய பெயர்களில் விருதுகள் விளங்கும் நிகழ்வை கருணாநிதியை தொடங்கி வைத்தது அவற்றை வழங்கி வந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா செப்டம்பர் பதினைந்து செப்டம்பர் பதினைந்து அண்ணா பிறந்த நாள் ஓகே செப்டம்பர் பதினைந்து அண்ணா பிறந்த நாள் அதை மனதில் வைத்து கொண்டு அரசு தொடக்க பள்ளிகளில் காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் புதிய திட்டம் தொடங்கப்படுகிறது காலையில் சிற்றுண்டி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் செயல்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோமா இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த சிற்றுண்டி வழங்கக்கூடிய விழா செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி திட்டம் தொடங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் வேற ஏதாவது அப்டேட் இருந்ததுன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து கடந்த பத்து மாதங்களாக தமிழக மக்கள் வெளிப்படுத்திய பாசமிக நினைவுகளை சுமந்து செல்கிறேன் என்னை மறந்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனிஸ்வர்நாத் பண்டாரி நிகழ்ச்சி நாங்களும் கண்டிப்பா மறக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கணும் யார் இவர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சரியா நிறைய இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமான வழக்குகள் இவர் இருக்கக்கூடிய டைம் பீரியட்ல வந்தது ஓகே அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் இப்போ வந்து பார்த்துருவோம் சரியா ஓகே தமிழக மக்களினுடைய பாசமிக நினைவுகளை சுமந்து செல்கிறேன் என்னை மறந்துவிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி நிகழ்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக கடந்த ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதி முனிஸ்வநாத் பண்டாரி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் போன வருஷம் நவம்பர் டுவெண்டி டூல பொறுப்பு நீதிபதியாக தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் அதன்படி சுதந்திர இந்தியாவில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முப்பத்தி இரண்டாவது இவர் முனிஸ்வநாத் பண்டார் எத்தனையாவது நீதிபதி முப்பத்தி இரண்டாவது தலைமை நீதிபதி ஓகேங்களா சென்னை உயர் நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி மற்றும் தலைமை நீதிபதியாக தன்னுடைய பதவி காலத்தில் கோயில் அர்ச்சகர்களை ஆகம விதிகளின்படி நியமிக்க வேண்டும் அப்படின்னும் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் இருக்கக்கூடிய நளினியை விடுதலை செய்ய 
மறுப்பு நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகள் கரு சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றம் சத்தியமங்கலம் புள்ளிகள் சரணாலயம் வழியாக செல்லும் சாலையில வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்தது அப்படின்னு பல்வேறு திருப்புகளை வழங்கியிருக்காரு சரியா அரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது இவர் தான் சரியா ஓகே இப்போ உயர் நீதிமன்றம் சார்பில் அவருக்கு பிரிவு உபசார விழா நடந்தது ஓகே இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அவ்வளோதான் ரொம்ப முக்கியமானது இவர் முப்பத்தி இரண்டாவது தலைமை நீதிபதி உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் தமிழ்நாடு சாரணர் இயக்க தலைவராக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பதவியேற்பு நோர்தேஷ் தமிழ்நாடு சாரண சாரணியர் இயக்குநகரகத்தின் புதிய தலைவர் நியமன தேர்தல் செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி நடைபெற்று நடைபெறும் எனும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த போட்டியிட கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை தவிர வேறு யாரும் விண்ணப்பிக்கவில்லை இதையடுத்து தமிழ்நாடு சாரண சாரணியர் இயக்குநரகத்தினுடைய தலைவராக சரியா அன்பில் மகேஷ் பதவி ஏற்றுக்கிட்டார் சரியா அதே போல மாநில முதன்மை ஆணையராக பள்ளி கல்வி ஆணையர் நந்தகுமாரும் நந்தகுமார் மாநில முதன்மை ஆணையராக பள்ளி கல்வி ஆணையர் ஆணையர் நந்தகுமாரும் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் சரியா மேலும் பாடநூல் கழக செயலாளர் கண்ணப்பன் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு துணைத் தலைவர்களாக தேர்வாகி இருக்காங்க சரியா ஓகே அதில் முக்கியமானது தமிழ்நாடு சாரண இயக்குநராக தலைவர் யார் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு நியூஸ் தெற்கு ரயில்வே டிக்கெட் தரவு மையத்துக்கு வெள்ளி விருது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அரசு துறைகளில் புதுமையானவற்றை உருவாக்கக்கூடிய நடவடிக்கையை பாராட்டி ஸ்கோச் அப்படிங்கிற அறக்கட்டளை சார்பில் விருது வழங்கப்படுகிறது அந்த வகையில் டிஜிட்டல் நிதி சமூக உள்ளடக்கத்தில் சிறந்த முயற்சி எடுத்ததற்காக ஆளுமை பிரிவின் கீழ் தெற்கு ரயில்வே டிக்கெட் தரவு மைய குழுவுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான ஸ்கோச் வெள்ளி விருது வழங்கப்படுகிறது சரியா நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கோச் வெள்ளி விருது தெற்கு ரயில்வே டிக்கெட் தரவு மையத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஓகே முஸ்லீம் உள் இடஒதுக்கீடு சட்ட மறுசீரமைப்பு நடக்குமா அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமான ஒரு ஆர்டிக்கல் ஸோ படிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதான் நமக்கு இம்பார்ட்டனாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் முஸ்லீம் உள் இடஒதுக்கீடு சட்ட மறுசீரமைப்பு நடக்குமா முஸ்லீம்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு கோரி இந்திய சுதந்திரத்திற்கு பின் முஸ்லீம் லீக் குரல் எழுப்பியது அது மிகவும் சன்னமாகவும் வலிமையற்றதாகவும் இருந்தது ஒன்றுபட்ட முஸ்லீம்களுக்கான இளைஞர் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் வீரியமாகும் அழுத்தமாகும் இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீட்டுக்காக குரல் எழுப்பிய போது தமிழகத்தின் இரண்டு பெரும் கட்சிகளான திமுகவும் அதிகவும் அதை பரிசீலிக்க முன் வந்தன ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது முஸ்லீம்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு ஆணையம் அமைத்தது அதிமுக மு கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக அரசு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் பதினைந்து அன்று பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான முப்பது சதவீத இடஒதுக்கீடில் உள் இடஒதுக்கீடாக ஸோ நமக்கு வந்து அரசியல் கட்சிகளுடைய நலத்திட்டங்கள் அதே மாதிரி இந்த இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமான தகவல்கள் நீங்கள் படிக்கும் போது இந்த ஒரு டேட்டா நீங்கள் ரொம்பவே முக்கியமானது அப்போது ஏற்கனவே பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது முப்பது சதவீதம் இருக்குது சரியா ஸோ இதில் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு அதாவது டிஎம்கே அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா திமுக அரசு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அன்று பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான முப்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு வாங்கிக்கிறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் அந்த கிறிஸ்டின்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இதுலேயே இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தனியாக இடஒதுக்கீடு அவங்க கேட்கல ஓகே உள் இடஒதுக்கீடு வந்து வாங்கியிருக்காங்க மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் முஸ்லீம்களுக்கு சரியா மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தை கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வழங்கியது சரியா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர் பதினைந்து அன்னைக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான முப்பது சதவீத இடஒதுக்கீடில் உள் இடஒதுக்கீடாக மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத முஸ்லீம்களுக்கும் மூணு புள்ளி ஐந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வழங்கியது அதனால தான் நம்ம பிசி எம் அப்படின்னு சொல்கிறோமா பிசி முஸ்லீம் இதை செயல்படுத்துவதற்கு ஆய்வு மேற்கொண்டு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையத்திடம் அறிக்கை அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு நீதிபதி ஜனார்த்தனம் ஆணையத்துக்கு அரசு உத்தரவிட்டது ஸோ அது என்ன ஆணையம் இதுவும் முக்கியம் ஜனார்த்தனம் ஆணையம் ஓகே ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 
சரியா முன்னதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அம்பாசங்கர் தலைமையில இதுவும் முக்கியமானது ஓகே என்னது எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அம்பாசங்கர் தலைமையில அமைக்கப்பட்ட இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட நலக்குழு இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக அரசுக்கு சில பரிந்துரைகளை வழங்கியிருந்தது அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில தான் முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தனி இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனார்தன ஆணையம் பரிந்துரைத்தது நோட் பண்ணீங்களா ஓ ஜனார்தன ஆணையம் பரிந்துரைத்தது எப்படி அப்படின்னா ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அம்பாசங்கர் தலைமையில அமைக்கப்பட்ட அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட நலக்குழு இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக சில பரிந்துரைகளை கொடுத்தாங்க அந்த அறிக்கையினுடைய அடிப்படையில முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் என்ன பண்ணலாம் தனி இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதுதான் ஜனார்தன மானியம் பரிந்துரைத்தது உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரத்துல ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரத்துல மறைந்த முதல்வர் ராஜசேகர் ரெட்டி முஸ்லீம்களுக்கு ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கினார் ஆந்திரத்துல ஏற்கனவே நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அமலில் இருக்கக்கூடிய நிலையில முஸ்லீம்களுக்குன்னு ஐந்து சதவீதம் இட இடஒ தனி இடஒதுக்கீடு அளித்ததால் மொத்த இடஒதுக்கீடு எவ்வளவாக உயரம் பிப்டி ஒன் இது வந்து தனி இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இது உள் இடஒதுக்கீடு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியதுல இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதனால இங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து தனியா ஐந்து சதவீதம் கொடுத்ததுனால பிப்டி ஒன் பர்சன்டேஜா உயருது சரியா இப்ப அது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரானதாக அமையும் நம்ம படிச்சிருக்கோமா இந்திரா சகாணிய விளக்கு ஓகே நம்ம சிக்ஸ்டி நைன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோமா இடஒதுக்கீடு அந்த மாதிரி பிப்டி ஒன்னாக உயரும் அது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரானதாக அமையும் என்று புள்ளி விவரங்களும் சரியாக இருக்காது என்று கூறி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டது உயர் நீதிமன்றம் இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்வது ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது இந்த பிறகு புதிய ஆணையத்தினுடைய பரிந்துரையை ஏற்று முஸ்லீம்களுக்கு நான்கு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது ஏன்னா ஐம்பதுக்கு மேல இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் ரூல் சரியா இந்த பின்னணியில தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அம்பாசங்கர் அறிக்கையினுடைய தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல தமிழகத்துல முஸ்லீம்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடு எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க முன்னாடியே சொன்னோமா கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு ஆராய்ந்த கல்வியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க கிறிஸ்தவ சமூகம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு தங்களுக்கு இழப்பை சந்திக்க கூடும் என்பதால் தங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தேவையில்லை என்று கூறி உத்தரவை திரும்ப வர வேண்டும் என அரசிடம் கேட்டுக்கொண்டே சொன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது டூ தௌசண்ட் செவன் செப்டம்பர் பதினைந்துல மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கிறிஸ்டின்க்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் முஸ்லீம்க்கு கொடுத்தாங்க ஆனா பிசி எம் மட்டும் தானே இருக்கு எனக்கா ஜெயம் கிறிஸ்டின்க்கு இல்லைன்னு வச்சுங்களா சோ அதுதான் இந்த விஷயம் இந்த டேட்டாவை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த உத்தரவை திரும்ப பெற வேண்டும் எங்களுக்கு தேவையில்லை இழப்ப சந்திக்க கூடும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா முஸ்லீம்கள் என்ன பண்றாங்க முஸ்லீம் தலைவர்களோ தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ளிடுவதுகள் குறித்து சரியான புரிதல் இல்லாமல் முஸ்லீம்களுக்கு சிறப்புக்குரிய காரியத்தை செய்து கொடுத்தது போல் அரசியல் செய்து விட்டனர் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் சொல்வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பிசிஎம் அப்படிங்கிறது மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ளிடுவது இருக்கு அவங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஓகே அப்போ மறுசீரமைப்பு தேவை மறுசீரமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல முஸ்லீம்களுக்கு உள்ளிடஒதுக்கீடு அறிவிக்கப்பட்ட சில ஆண்டுகளிலேயே குளறுபடிகள் தொடங்கிவிட்டன வேலை வாய்ப்புகள் சுழற்சி முறையை காரணம் காட்டி முஸ்லீம்கள் மொத்தமாக ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு இதெல்லாம் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க அப்போது தமிழக முதல்வராக இருந்த கருணாநிதியை சந்தித்து முறையிட்டாங்க இஸ்லாமிய கல்வியாளர்கள் எல்லாருமே அப்போ தலைமை செயலாளர் தலைமையில எட்டு பேர் கொண்ட உயர்மட்ட குழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது அன்னைக்கு அமைக்கப்பட்டது அதன் பின் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட இந்த குழு தொடரவில்லை அப்படிங்கிறாங்க இப்பதான் மறுபடியும் டிஎம்கே வருது அதனால இவ்வளவு நாள் கேட்காம இருந்துக்காங்க போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மு க ஸ்டாலின் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நடந்த முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் இந்த பிரச்சனை குறித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம் ஹெச் ஜவாஹர் அல்லா பேசியிருக்கிறார் உள்ளிடஒதுக்கீடு சட்டம் இயற்றப்பட்டு பதினைந்து ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன ஆனால் இன்று வரை அரசு பணியில் தேர்வானவர்களின் விவரம் குறித்து கேட்டால் அரசு தரப்புல எந்தவித பதிலும் தரப்படவில்லை இது தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காங்க அப்பவே அதே போல காகித மில்லத்தினுடைய பேரனும் கல்வியாளருமான எம் ஜி தாவுத் மியாகான் முதல்வருக்கு செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது
அப்போ இந்திய அளவுல அரசு பணிகள்ல மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் கல்வி விதிமுறைகள் சாரி மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் எதுல இருக்கு அரசு பணிகள்ல மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் கல்வி சுகாதார துறைகள்ல மூணு புள்ளி ஐந்துக்கு மேலாகவும் முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதிபதி சச்சார் அறிக்கை கூறுகிறது இப்போ தனி இடஒதுக்கீடு ஆணையில் உள்ள நியமனங்கள் அல்லது பதவிகள் என்கிற வாசகம் சுழற்சி முறை போன்றவற்றை கடந்து முஸ்லீம்களுக்கு இரண்டு சதவீதத்துக்கும் குறைவாக இடஒதுக்கீடு கிடைத்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அரசு பணியில மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் கல்வி சுகாதாரத்துறையில மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேலாக முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதே மாதிரி சுழற்சி முறை போன்ற இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தனி இடஒதுக்கீடு ஆணையில் இருக்கக்கூடிய நியமனங்கள் அல்லது பதவிகள் என்கிற வாசகம் சுழற்சி முறை போன்றவற்றை கடந்து முஸ்லீம்களுக்கு இரண்டு சதவீத த்துக்கும் குறைவாக இடஒதுக்கீடு கிடைத்து வருகிறது என்பதை தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தினுடைய விளம்பரங்கள் தமிழ் தேர்வாணையம் ஆயிலாக தேர்வானவர்கள் குறித்த பட்டியலை பார்க்கும்போது தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கான முப்பது சதவீத இடஒதுக்கீடுல மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தை ஒதுக்குவதற்கு பதிலாக பொது பட்டியலான முப்பத்தி ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீட்டிலும் தகுதி அடிப்படையில தேர்வானவர்களை இணைத்து நியமனம் செய்யப்படுவதால் அந்த தொகுப்பில் இருந்து கூடுதலாக கிடைத்த பணிகளும் கிடைப்பதில்லை சரியா இது மறுபடியும் இந்த இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை தான் ஓகே ஏன்னா அவங்க அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் குள்ள மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் ஓகேவா அதான் பிரச்சனை அப்போ நிலுவையில் நூறு நியமனங்கள் உள்ள இடத்துல மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத அடிப்படையில மூணு பேர் மட்டுமே நியமிக்கப்படுவார் அந்த புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருப்பில் இருக்கும் அடுத்த நியமனத்தின் போது அது கேரி ஃபார்வர் முறையில் சேர்க்கப்பட்டு நூறு பேர் நியமனத்துல நாலு பேரை முஸ்லீம்களாக நியமிக்க வேண்டும் சரியா இந்த மாதிரிதான் கேரிஃபர் ஆடுவோம் நீங்க அந்த பர்சன்டேஜ் போடும் போது அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால ஒருத்தர் சேர்த்த மாட்டாங்க அடுத்து கேரிஃபர் ஆட் ஆகி அடுத்த டைம் வந்து அது இன்னொரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குல்ல அப்ப சேர்த்து ஒருத்தரை வந்து அப்பாயின் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு நியமனத்துல நிலுவையில சரி செய்ய முடியாமல் போனால் அடுத்த நியமனத்தில் விடுபட்டதை சேர்த்து அதே சமூக ஆட்களை நியமிக்க வேண்டும் என்பது நீதிமன்ற வழிகாட்டில் இப்படிதான் வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறது இப்படி எந்த விதிமுறைகளும் முறையாக பின்பற்றப்படாமலே முஸ்லீம்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த சட்டத்தினால் இருபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான அரசு பணிகளை முஸ்லீம்கள் இழந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு ஒரு முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா ஓகே இந்தியாவிலேயே அறுபத்தொன்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு பின்பற்றும் மாநிலம் தமிழகம் சமூக நீதி அடிப்படையில் ஆட்சியமைத்திருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்ற மாநிலங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து செல்லும் வகையில் முஸ்லீம்களுக்கு வழங்கக்கூடிய உள் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தில் மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் நீளுது சரியா ஒரு வாட்டி நீங்களும் படிச்சு பாருங்க நம்ம சொன்ன இவங்களுக்கு எப்படி அந்த ரிசர்வேஷன்ல சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே படிச்சு தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு செப்டம்பர்ல தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் கிறிஸ்டின் வேண்டான்னு சொல்லிடுறாங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமா அந்த பரிந்துரைத்த ஆணையம் எது ஜனாதனம் ஆணையம் அதுக்கு முன்னாடி எண்பத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் ஆட்சி பீரியட்ல அம்பா சங்கர் தலைமையில ஒரு இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது சரியா பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம் முதலாம் ஆணையம் யாரு அமைச்சது எப்ப அமைச்சதுன்னு முடிஞ்ச கீழே தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இரண்டாவது ஆணையம் தான் அம்பா சங்கர் ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆணையம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா ஓகே அடுத்து 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 என்ன பத்தாயிரம் ஆசிரியர்கள் காணி பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால் அரசு கல்லூரிகளில் கல்வித்தரம் பாதிக்கப்படும் உடனடியாக நிறுவப்பட வேண்டும் ஓகே ஏகேன்சி பத்தி திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு ஓகே ஓகே சரி ஒன் வீக்குக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு இதாக கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதை ஒரு குயிக் ரிவிஷன் நான் கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்ஸ் இருந்தால் நான் மிஸ் பண்ண மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் பங்கேற்று சிறை சென்ற துவாரகா பேடாதிபதி சுவாமி ஸ்வர்வானந்தா வாயில் நுழைய மாட்டேங்குது சுவாமி ஸ்வர்பானந்தா மறைவு அப்படிங்கிறாங்க அத்வைத ஆச்சாரியரான ஆதி சங்கரர் தோற்றுவித்த ஆதி சங்கரர் தோற்றுவித்த துவாரகா பீடத்தின் அதிபதியாக இருந்து வந்தவருக்கு வந்தவர் ஜகத்குரு ஸ்வருபானந்தா சரஸ்வதி சரியா மத்திய பிரதேசத்தினுடைய நர்சிங்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஜோதிஸ்வர் ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்த அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்துட்டார் ஸோ நோட் திஸ் சரியா இவர் யாரு என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வெள்ளையனே வெளியேற இயக்கத்தில் பங்கேற்று சிறையை சென்றவர் ஒன்பது மாதம் வாரணாசி சிறையிலையும் மூணு மாதம் மத்திய பிரதேசம் சிறையிலையும் இருந்திருக்கிறார் ஓகே ரைட் ஐந்து மணி நேரத்தில் கடந்து வந்த வந்தே பாரத் ரயில் அகமதாபாத் மும்பை இடையே நானூத்தி தொண்ணூத்தொரு கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஃபைவ் ஹவர்ஸ்லேயே ரீச் பண்ணிட்டாங்களாமா அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குள்ள எழுபத்தி ஐந்து ரயில்கள் இய இல அதாவது இயக்க தயாரிக்க இலக்கு ஏற்கனவே வந்தே பாரத் ரயில்கள் பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் சரியா வந்தே பாரத் ரயில்கள் விரைவு ரயில்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நூற்றி எண்பது அதிகபட்சமாக நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா உங்களுக்கு தெரியும் புல்லட் ரயில் மணிக்கு முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும் சரியா இது வந்தே பாரத் ரயில் ஸோ இதுவும் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஏற்கனவே தேஜஸ் விரைவு ரயில்கள் ஓகே சதாப்தி விரைவு ரயில்கள் இந்த மாதிரியான விரைவு ரயில்கள்லாம் இருக்குது இது வந்து வந்தே பாரத் எழுவத்தி ஐந்து வந்தே பாரத் ரயில்கள் தயாரிக்க இந்தியாவில் தயாரிப்போம் அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழே அந்த வந்தே பாரத் ரயில்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருது சரி ஓகே அடுத்து சில்லறை பணவீக்கம் ஏழு சதவீதமாக அதி அதிகரிப்பு மத்திய அரசு புள்ளி விவரத்தில் தகவல் ஓகே சிபிஐ அதாவது நுகர்வோர் விலை குறியீட்டின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் நாட்டின் சில்லறை பணவீக்கம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்திருக்கிறது தொடர்ந்து எட்டாவது மாக இந்த பணவீக்கம் ரிசர்வ் வங்கியினுடைய நிர்ணய வரம்பான ஆறு சதவீதத்திற்கு மேலாகவே இருக்கிறது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆர்பிஐ உடைய அந்த சில்லறை பணவீக்கம் சதவீதம் என்ன அப்படின்னா டூ டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஆனால் இது எவ்வளவா இருக்கு ஏழு சதவீதமாக இருக்கு தொடர்ந்து அதிகமாகவே இருக்கு சரியா ரிசர்வ் வங்கியினுடைய நிர்ணய வரம்பான ஆறு சதவீதத்துக்கும் அதிகமாகவே இருக்கு அப்படிங்கிறது கவனிக்கத்தக்கது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஏழு சதவீதம் சரியா நெக்ஸ்ட் அமெரிக்க ஓபன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் அல்கராஸ் யாரு அல்கராஸ் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றை பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஸ்பெயினின் அல்கராஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா யார வின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் உலக தரவரிசையிலும் அவர் முதலிடத்தை பிடிக்கிறார் அல்கராஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவர் பத்தொன்பது வயது வீரர் ஓகே அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரல ஓகே சரி இப்போ இந்த ஏடிபி தரவரிசை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ அது என்ன அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் ஏடிபி தரவரிசை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவினுடைய லைடன் ஹெவிட் தனது இருபதாவது வயதுல தரவரிசையில முதலிடத்தில் முதலிடம் பிடித்ததே சாதனையாக இருந்தது இதனை முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்திருக்காங்க அதாவது பத்தொன்பது வயசு கர்லோஸ் சாரி கார்லோஸ் அல்கராஸ் அவர் விளக்கூடிய முதல் கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம் இது கால்நடைகளை பாதிக்கக்கூடிய லம்பி ஸ்கின் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிசீஸ் அடுத்து முக்கியமானது என்னது ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் லம்பி ஸ்கின் நோய் வந்து இந்த வட மாநிலங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரியா சர்வதேச பால் பண்ணை கூட்டமைப்பினுடைய உலக பால் வளர்ச்சி உச்சி மாநாடு உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய நொய்டாவில் பிரதமர் மோடி வந்து அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கிரேட்டர் நொய்டாவில் நேற்று நடைபெற்ற பால் வள உச்சி மாநாடை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் சரியா இதில் கால்நடைகளை பாதிக்கக்கூடிய அந்த தோல் கலலை இந்த டிசீஸ் பற்றிலாம் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் தோல் கலலை டிசீஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து லம்பி ஸ்கின் என்னது நோய் பேர் என்ன லம்பி ஸ்கின் சரியா அப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள்ள அந்த அது அதாவது கால்நடைகளுக்கு அந்த சர்வதேச அளவில் ஒரு தடுப்பூசி திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா வலியுறுத்தி வருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் பசு ஆதார் திட்டம் நூறு சதவீதம் தடுப்பூசி போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே உலக அளவில் பால் உற்பத்தியில் இந்தியா மிக முக்கிய பங்களிப்பை வழங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பால் உற்பத்தி அப்போருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்காமா ஓகே பதினாலு புள்ளி ஆறு கோடி டன்னாக இருந்த பால் உற்பத்தி இப்போது எவ்வளோவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு கோடியாக இருக்குது இப்போ எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் குரோர் டன் அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அதாவது பாஜக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது இந்திய பால் பண்ணை துறையினை வந்து மேம்படுத்தி செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதே மாதிரி மத்திய அரசினுடைய இந்த தீவிர முயற்சிகளால் உலக பால் உற்பத்தியில இந்திய பால் பண்ணை துறையினுடைய பங்கு எத்தனை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்திய பால் பண்ணையினுடைய பங்கு இருபத்தி மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது சரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப முக்கியமானது இருபத்தி மூன்று சதவீதம் உலக பால் உற்பத்தியில இந்திய பால் பண்ணை துறையின் பங்கு நோட் திஸ் ஓகே சரி ஆனா முக்கியமானது பால் புரட்சியின் வெண்மை புரட்சியின் தந்தைன்னு ஒருத்திருக்கிறாரு யார் அவர் கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்குதான் இவங்க தான் வந்து தான் இவ்வளவு அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னா நம்ம அப்பவே ரீச் பண்ணியிருப்போம் பசுமை புரட்சி பால் புரட்சி யார் அவர் அப்படிங்கிறத பாரு கமெண்ட் பண்ணுங்க சவுதி அரேபிய பட்டத்து பட்டத்து இளவரசை சந்தித்தார் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஓகே சோ அவ்வளவுதான் முடிந்தது ஓகே நம்ம ஏற்கனவே ஒரு முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் எல்லாமே சேர்த்து சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் பார்த்து சொன்ன அதே நம்ம ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாமா ஓகே எங்க இருக்கு பாருங்க தலைவருக்கு தேர்தல் தோற்கடித்து கல்யாண் சவுபே வெற்றி பெற்றார் ஓகே முதல் ஒண்ணு இந்திய கால்பந்து சம்மேளன தலைவருக்கான தேர்தல் யார் வின் பண்ணாங்க கல்யாண் சவுபே ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஏழு ஆண்டு கால டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அமெரிக்காவினுடைய செரினா வில்லியம் அறிவித்திருக்கிறார் அவங்களுக்கு அந்த பத்து நாள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோஸா கொடுக்கல ஒரு கலெக்ஷன் வரும் ஜஸ்ட் இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப் இருக்கும் மேபி அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அமெரிக்கா செரினா வில்லியம்ஸ் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிச்சிருக்காங்க எத்தனை கிராண்ட் ஸ்லாம் என்று இருக்கிறார் அப்படின்னா இருபத்தி அடுத்து பாருங்க தமிழக அரசு பள்ளிகளில் படித்து உயர்கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்கக்கூடிய புதுமை பெண் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது எப்பொழுது செப்டம்பர் ஐந்து செப்டம்பர் ஆறு இங்கிலாந்தினுடைய புதிய பிரதமராக லிஸ்ட்ரஸ் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் நியமித்தார் அடுத்து அப்புறம் எட்டாம் தேதி இறந்துட்டாங்க அப்புறம் செப்டம்பர் ஏழு தலைநகர் டெல்லியில வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ராஜபாதையினுடைய பெயர் ஓகே இந்த பெயர் மாற்றம் செஞ்சிருக்காங்க டெல்லியில வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ராஜபாதையினுடைய பெயர் கர்தவ்ய பாத் அதாவது கடமை பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு நோட் பண்ணி என்னென்ன பெயர் மாற்றம் செஞ்சிருக்காங்க ராஜபாதையினுடைய பெயர் கர்தவ்ய பாத் அப்படிங்க கடமை பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத் நைன்டி சிக்ஸ் உடல்நலக் குறைவால் இறந்துட்டாங்க அதிகபட்சமாக எழுபது ஆண்டுகள் ராணியாக இருந்திருக்காங்க அடுத்து நீட் தேர்வு வெளியாக இருக்கு ஓகே அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு இருநூற்றி இருபத்தி மூணின் படி உயர் நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதி எம் துரைசாமி பொறுப்பு நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் நோட்டீஸ் ஆர்டிகல் என்ன டூ டுவெண்டி உயர் நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதி யாரு எம் துரைசாமி அவர் என்னவா நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க பொறுப்பு நீதிபதியாக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க நோட்டீஸ் சரியா ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ இப்போ சொன்னது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை கிளாஸு புக்ஸ் ஏதாவது வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா நம்முடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் ஒன் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க டெய்லியும் டெஸ்ட் போகக்கூடிய ஒரு ஒன் லெசன் ஒன் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் டெஸ்ட்டில் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஜாயின் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இல்லை கிளாஸஸும் வேணும் டெஸ்ட்டும் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க வாரியர் வீடியோ கிளாஸ் பேச்சஸில் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் புக்ஸு மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் சேம் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கிளியர் பண்ணுவாங்க ஓகே தேங்க்யூ